、はい、酒好きな、えー、元新潟人の飲酒動画。<笑>えー、今日飲むのは、えー、レモン味の日課ハイボール、爽やかレモンです。えー、っと、アルコール度数 7% で、果汁が 0.1%。なんか似たようなのなかったっけ原材料はウイスキーと食物繊維とレモン果汁と糖類と香料とカラメル色素と酸味料です。ね。なんか同じようなのあったよな。まあ。まあ似たようなのだと角瓶のね、なんかレモンハイボールとかありますけどね。まあ。どんな、どんなもんでしょう。日課ハイボールって、瓶とかあんま美味しくないんだよそれは乾杯うん、うん、ほのかにレモンのはじがするようなというより香りかなあ、これ3月29日なんだ。発売したのは。1ヶ月前ですね。えー、っと。前飲んだライムジンジャーエールっていうやつと、ゆずみつってやつが、多分もう終わったのかな。それの、新しいバー、味み、味みたいなことか。爽やかレモン。まあでもあんま甘くはないですね。当然だけど。前のあのゆずみつとかいうのが結構甘かったんで。うん。それに比べると、あの全然甘くない。うん。ですね。うん、ハイボール。最近ハイボールばっか飲んでてな。あの、ハイボールというか、あの、うん、ウイスキーが余ってるんで、もうと、とにかくハイボールで飲んでるんですけど。最近ハイボールがそろそろ飽きてきたような感じはある。あるんで、なかなか。うんちょっと、あの、梅酒も余ってるから、ハイボールとウイスキーと、違う、ウイスキーと梅酒混ぜて、あのー、で、炭酸で割るっていう。梅、ハイボールみたいな。とかもありかもしれないですね。最近、朝日、朝日、朝日。最近ね、あのー、なんていうのあの、ビール。ビールで、なんか、新しい新商品のビールとか結構出てるんですけど、結構、出てはいるんですが、なんかね、あんまり買う気が起きなくてっていうより、まあ買う気が起きないっていうのはある。なんか買う気が起きない。なんとなく。結構まだ
いっぱいね、まだ紹介してないお酒がいっぱいあるんで。まだいいかなって感じはある。アサヒビクトリーロードリオデジャネイロ2016年オリンピック日本代表選手応援商品これも売ってるよねこれちょっと飲んでみたいなそうそうあの福原愛選手があの結婚しましたね。あれあ結婚はまだしてないのか。もうそろそろ結婚ということで。福原愛選手は確か俺と同い年だったっけ。あれ俺,俺と同い年だったっけ。忘れました多分同い年だと思うふくはらはい俺と同い年あああ違うな1988年11月ってことはあ俺が1歳下ですね1歳年下<笑>あ、仙台市なんだ、うん。仙台市生まれなんですね。なるほど関係ないんですけど、あのー、最近ね、あのー、コロッケ、冷凍コロッケ、違う、冷凍メンチカツなんですけど、をですね、あのー、10個入りで200円っていう、まあ、安、安かったんで買ったんですけど、あの、全然ね、あの、あの、油で本来揚げる商品なんですが、油で揚げないで、なんとかして食えないかなと思って、あの、レンジでチンした後に、あの、炒める。フライパンで炒めるっていう方法をやったんですが、全然まずくてですね。ものすごくまずくて、なんじゃこりゃって感じなんですよ。だからなんとかしてね、食う方法ないかなと、思って、あの、あれをポチりました。アマゾンでね。あの、なんだっけ。<笑>えっと、あれよ、あれ。トースター。オーブントースター。をポチりましたが、あれでなんとかなるのかな。わからない。あれで焼けばなんとかなるんでしょうかね。なんかね、なんとかならんかなって。あんまり油で揚げたくないんですよ。なんでかっていうと、<笑>油の始末が大変なんですよ。めんどくさい。うん、油、その、結局、捨てなきゃいけないでしょ。だから、その油のね、捨てなきゃいけないんで、そういうのあれがめんどくさいんですよ、ねうん。で、あと怖いっていうのもある。怖い。<笑>ちょっと怖い。っていうのもあって、まあ、なかなかね。
かなかあれなんですけど。なんか爆発するらしいです。噂に言うと。うん。ボーンって。怖いよね。危ない。非常に危ない。それ前、この朝日のカクテルのチャレンジ、ハイの、もぎたてってやつがなんかうまいとかって、なんか CM やってたんで、前飲んでみたんですけど、すんごいまずかったです。ものすごいまずかったです。あの、ものすごい甘味料がね、入ってて、くそみたいにまずくって、もう、やだ。甘すぎる。甘すぎるっていうか、甘味料がやばい。本当に、なんか甘味料やばすぎるな。最近の本当にあれか、周波は本当に、甘味料ばっかだもんなって。勘弁してくれよ。甘味料使いすぎやって。最近驚いたのが、あの、コカ・コーラのゼロ。あの、甘味料だけのやつ。あの、砂糖入ってないやつ。がですね、ものすごくまずくて、恐ろしいほど甘いっていうね。なんかね、俺ね、多分ね、甘味料に敏感らしいんですよ。で、えー、コカ・コーラゼロの方が甘くないっていう人もいれば、俺みたいにコカ・コーラゼロの方が甘いっていう人もいるんですよ。だから、多分それなんだろうね。甘味料には非常に敏感で、俺は。だから、そうなんだよね。ものすごい甘く感じちゃうんだよね。甘味料は。特に。なんでなのかわからんけど。だから俺コカ・コーラは一番普通の赤、赤のやつが一番好きなんですけど。ものすごくまずい。コカ・コーラゼロは本当に吐き気がするほどまずい。あれは、本当にまずい。おかしいよ、あれ考えたやつ。考えたやつっていうかもう、あれはおかしいって絶対。まずいとかのレベルじゃないよ、あれ。っていうか、甘いってレベルじゃないのあれは。本気で。甘いのね、あれ、通り越した、あれは。甘すぎて。うん。まあ、甘味料っていうのはね、100万、あの100倍甘さが、あの、砂糖が強いんですよ。だからね、つまり量としては100分の1でいいはずなんですけど、多分それ以上に入れてるね。あれはね。ああ<笑>絶対それ以上に入れてる。と思う。本当になんか最近ハイボール飲みすぎて、本当になんか、ハイボール、気分悪くなってきた。なんか、なんかハイボール、なんかあれやな。この微妙なこの甘さがなんか、追えってくる感じ。なんか、この微妙に甘いんですよ。若干。
、若干甘いんですよ。それがね、なんかね、なんか、あの、来るね。な、何か。うん、何かこう、俺に、吐き気を、こう、催す、ような、感じが、しますけど。コップあまみ若干甘い若干甘いうんまあ若干だな香りうんこれはあんまりおすすめはせんなやっぱねあの角瓶のねあれハイボールの方がうまい2、2、3、2です。ご視聴ありがとうございました。